এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে সবাইকে ইএলবি তে স্বাগত আজকে ইন্টারমিডিয়েট অর্থনীতির পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য আমি দেখাবো যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই টপিকটা যে কোথায় গিয়ে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে কোথায় গিয়ে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে এবং কোথায় গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হবে আমাদের প্রথমেই জানা দরকার যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারটা কি অর্থাৎ যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যখন কোনো দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করে সেটাকে বলা হয় মূলত পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার আর এরপর যদি আমরা আসি ভারসাম্য ভারসাম্য হচ্ছে এমন একটা বিন্দু যেখানে দুই বা ততোধিক বিপরীত শক্তি এমন একটা অবস্থানে পৌঁছায় যেখান থেকে তাদের কোনোভাবে চ্যুত এবং বিচ্যুত করা সম্ভব নয় সেটাকে বলা হয় মূলত ভারসাম্য আমাদের প্রথমে দুইটা সূত্র জানা প্রয়োজন অর্থাৎ শর্ত একটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় শর্ত একটা হচ্ছে পর্যাপ্ত শর্ত যেখানে শর্ত যেখানে এম সি কল টু এম আর অর্থাৎ মার্জিনাল কস্ট মার্জিনাল রেভিনিউ সমান হবে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে পর্যাপ্ত শর্ত অর্থাৎ মার্জিনাল কস্ট গ্রেটার দ্যান মার্জিনাল রেভিনিউ ঠিক আছে এবং এম সি রেখা এম আর রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করবে এবার আমি দেখাচ্ছি যখন ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে তখন গ্রাফটা বা ফিগারটা কীরকম হবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মূলত এভারেজ রেভিনিউ মার্জিনাল রেভিনিউ এবং প্রাইস সমান হয় এই জন্য এটা আর আমি যেহেতু বলেছিলাম প্রয়োজন পর্যাপ্ত শর্ত এম সি কেটাতে এম আর এবং এম সি রেখা এম এর রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে আর ছেদ করার বিন্দু হচ্ছে ই জিরো অর্থাৎ ভারসাম্য বিন্দু কিন্তু আমার হচ্ছে ই জিরো তাহলে আমার মোট আয় যখন আমি নির্ণয় করছি তখন আমার জানা দরকার যে আমার এম সি রেখাটা এম রেখাকে কোন বিন্দু ছেদ করছে ই জিরো বিন্দুতে তাহলে আমার মোট আয় নির্ণয় করার জন্য দাম এবং পরিমাণ এটা গুণ করতে হবে তাহলে দাম হচ্ছে ও পি জিরো এবং পরিমাণ হচ্ছে কিউ ওয়ান ই জিরো কিউ ওয়ান ই জিরো এবার যদি আমি ব্যয় মোট ব্যয় নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাকে জানতে হবে যে এসি রেখাটা কোন বিন্দুতে সেট করেছে এটা ই জিরো বিন্দুতে সেট করেছে তাহলে আমার মোট ব্যয় হবে টোটাল কস্ট ইকুয়াল টু ও কিউ ওয়ান অর্থাৎ ও পি জিরো পি ও পি ও পি জিরো ই জিরো কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান ই জিরো ওকে এই দিয়ে এটা ই জিরো ই জিরো তাহলে এই দুটো কিন্তু সমান যদি আমি প্রফিটটা নির্ণয় করতে যাই টোটাল রেভিনিউ এবং টোটাল কস্ট এই দুটো বিয়োগ দিলে আমার মুনাফা আসবে শূন্য অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফার ক্ষেত্রে মুনাফা কিন্তু শূন্য আসে যেখানে টোটাল রেভিনিউ এবং টোটাল কস্ট সমান হয় ঠিক আছে এবার যদি আমি আসি অস্বাভাবিক মুনাফার ক্ষেত্রে যখন ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে তখন ফিগারটা কেমন হবে এবং আমরা কীভাবে চিহ্নিত করব এবার আমি এটা দেখাব প্রথম আমাদের প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি ও কিউ জিরো কোয়ান্টিটি প্রাইস পি সি এটা হচ্ছে পি ইকুয়াল টু এ আর ইকুয়াল টু এম আর পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের শর্ত পরিমাণ কিউ ওয়ান প্রাইস লেভেল পি জিরো পি ওয়ান এটা মূলত এসি রেখা এটা হচ্ছে এম সি রেখা ভারসো বিন্দু হচ্ছে ই জিরো আর এ যে বিন্দু যেতে করছে এ বিন্দুতে দেখো এম সি রেখা এম আর রেখাকে নিজের দিক থেকে ছেদ করছে মূলত ই জিরো বিন্দুতে তাহলে এইটা হচ্ছে আমার মূলত ভারসম বিন্দু তাহলে টোটাল রেভিনিউ নির্ণয় করতে হলে আমাকে কি করতে হচ্ছে এই যে ভারসম বিন্দুটা এটুকু আছে তাহলে আমার মোট আয় হবে পরিমাণ এবং দাম যদি আমি গুণ করি ও কিউ ওয়ান পি ওয়ান ই জিরো এটা হচ্ছে আমার মোট আয় আর টোটাল কস্ট হচ্ছে এসি বিন্দু যেহেতু এ বিন্দুতে সেট করছে তাহলে আমার টোটাল কস্ট এইটুক পরিমাণ তাই টোটাল কস্ট ইকুয়াল টু ও কিউ ওয়ান পি জিরো এ তাহলে আমার প্রফিট যদি নির্ণয় করি প্রফিট ইকুয়াল টু 
total revenue minus total cost এটা বাদ দিলে তাহলে এইটুক পরিমাণ থেকে এইটুক পরিমাণ বাদ দিলে আমার এই যে এইটুক হচ্ছে আমার অস্বাভাবিক মুনাফা এইটুক হচ্ছে p 0 a p 1 e 0 ঠিক আছে তাহলে আমার এম সি রেখা এম আর রেখাকে ছেদ করছে এই বিন্দুতে এটা হচ্ছে আমার মোট আয় এই পুরোটা আর আমার এ সি রেখা ছেদ করছে এই বিন্দুতে এইটা হচ্ছে আমার মোট ব্যয় তাহলে মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে प्रॉफिट থাকে এইটুকু এটা হচ্ছে অস্বাভাবিক মুনাফা ঠিক আছে এবার যদি আমি দেখি আই যখন ফার্ম ক্ষতির সম্মুখীন হবে তখন ফিগারটা কেমন হবে আচ্ছা দামের ফিগার এটা হচ্ছে আমার পরিমাণের ফিগার ও কিউ 0 পি সি एट पी इक्ल टू एर इक्ल टू एम आर पूर्ण प्रतिजोगमूलक बजारे शर्त एवं सी रेखा और एक रेखा कर भि सी रेखा अर्थात ए भी सी रेखा के बला है मूलत एवारेज भेरिएबल कस्ट गड़ परिवर्तनशील रेखा ठीक है ये हमारे ए सी सपोज धर ए बिंदु এইটা আমার এম সি এটা ধরো ই জিরো বিন্দু আর এটা হচ্ছে আমার এ ভি সি এটা ধরো ই ওয়ান বিন্দু ও কিউ ওয়ান ধরো এটা পি জিরো ধরো পি ওয়ান এটা পি টু টোটাল রেভিনিউ যদি আমরা এখানে বের করি তাহলে আমাদের কি কী করতে হচ্ছে টোটাল রেভিনিউ যদি আমরা বের করি আমার এম সি রেখাটা কোন বিন্দুতে সেট করছে এম সি বিন্দুতে তাহলে আমি সেট করছি ই জির বিন্দুতে এম আর রেখাকে এই জায়গাটা তাহলে আমার মোট আয় হবে এইটুক পরিমাণ এইটুক পরিমাণ ঠিক আছে তাহলে আমি লিখতে পাবো পি ও কিউ ওয়ান পি জিরো ইউ জিরো ও কিউ ওয়ান এটা ও কিউ ওয়ান পি জিরো ই জিরো তাহলে পি জিরো ই জিরো আর টোটাল কস্ট হবে আমার যেহেতু এ সি রেখা এ বিদ্যুতে সেট করেছে পুরোটাই হচ্ছে আমার টোটাল কস্ট তাহলে আমার ও কিউ ওয়ান পি টু এ ও কিউ ওয়ান পি টু এ এবার যদি আমরা প্রফিটটা নির্ণয় করে যাই প্রফিট তো এখানে আসবে না এখানে আসবে মূলত ব্যয় যেহেতু বেশি আয় কম তাহলে এখানে কি আসবে লস হবে অর্থাৎ ক্ষতির যে সংখ্যা লস মানি হচ্ছে এল এম হচ্ছে লস মানি হচ্ছে আমার এই দিয়ে এইটা থেকে এটা বিয়োগ দিতে হবে ও কিউ ওয়ান পি টু এ মাইনাস ও কিউ ওয়ান পি জিরো ই জিরো এটুকু যদি অর্থাৎ এই দিয়ে আমার পুরোটা থেকে যদি আমি এই যে পুরোটা থেকে যদি আমি এইটুক বাদ দিই অর্থাৎ এম আর রেখা তো এখানে এম সি রেখা তো এই রেখা সেট করছে তাহলে আমার এইটুক পরিমাণ আসবে পি জিরো ই জিরো পি টু এ এইটুক পরিমাণ হচ্ছে আমার মূলত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে আমার বাজার ব্যবস্থায় এখন আমি এই যে এভি সি রেখাটা কেন দিলাম এটা আমার জানা প্রয়োজন ঠিক আছে এভি সি রেখাটা কেন দিলাম এটা আবার আমাদেরকে জানতে হবে একটা ফার্ম কখন ক্ষতির সম্মুখীন হবে কখন লাভবান হবে এইটা মূলত নির্ভর করে এসি রেখার উপর অর্থাৎ গড় ব্যয় রেখা যেখানে গিয়ে ছেদ করবে এবং যেটা বোঝাবে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে যে আমার ওই ফার্মটা লাভবান হবে কি না কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঠিক আছে শর্ত হচ্ছে আমার ওয়ান যদি পি ইকুয়াল টু এসি হয় তাহলে তখন ওই ফার্মটা মূলত স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে স্বাভাবিক মুনাফা এবং স্বাভাবিক মুনাফা কিন্তু সব সময় শূন্য হয় শর্ত নম্বর দুই যখন পি গ্রেটার দেন এ সি হবে তখন ওই ফার্মটা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে অর্থাৎ আমার দামটা যখন গড়বাইয়ের থেকে বেশি হবে আর যখন পি লেস দেন এ সি হবে তখন ওই ফার্মটা মানে যখন দামটা গড়বাইয়ের থেকে কম হবে তখন ওই ফার্মটা ক্ষতির সম্মুখীন হবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে এ সি গ্রেটার দেন পি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু এ ভি সি অর্থাৎ যখন দামটা গড় ব্যয়ের থেকে কম কিন্তু এ ভি সি এর তুলনায় বেশি অথবা সমান তখন ওই ফার্মটা ক্ষতি থাকার সাপেক্ষেও উৎপাদন কার্য না প্রশ্ন করবে ইন্টারমিডিয়েটের অর্থনীতিতে ঘ নাম্বার প্রশ্নে এই বাজার থেকে যখন কোশ্চেন হয় তখন এভাবে একটা গ্রাফ চিত্র দিবে যেখানে দেখা যাবে যে ফার্মটা আসলে এই এইটুক পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এইটুক পরিমাণ কিন্তু ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এইটুক পরিমাণ ফার্মটা তারপরে বলবে যে উক্ত ফার্মটা কি ক্ষতি সম্মুখীন থাকা সাপেক্ষে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করবে কি না তখন তোমাদেরকে বলতে হবে যে এটা অবশ্যই পরিচালনা করবে তার কারণ এবিসিটাকে কিন্তু আমার এই বিন্দুতে সেট করছে 
আর আমার এম সি রেখায় মানে কিন্তু এই বিন্দু ছেদ করছে আমার মোট আয় হচ্ছে এই পরিমাণটা আর আমার এ ভিসি কিন্তু এইটুক পরিমাণটা আর আমার সত্য কি এস সি গ্রেটার দেন পি গ্রেটার দেন এ ভিসি অর্থাৎ পির মানটা যদি এ ভিসির সমান হয় অথবা বেশি হয় ক্ষতি থাকা সাপেক্ষেও ওই ফান্ডটা উৎপাদন কার জন্য পরিচালনা করবে স্বল্পকালীন ভারসাম্যে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পির মানটা কিন্তু এ ভিসি এর থেকে বেশি এতটুকু পরিমাণ বেশি এই এতটুকু পরিমাণ বেশি তাহলে আমরা বলতেই পারি যে যখন কোনো একটি ফার্ম এ ভি সি এর সমান অথবা এ ভি সি এর চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ পি এর মানটা যদিও ওই পি এর মানটা এসির থেকে কম হয় তখন ওই ফার্মটা উৎপাদন কাজ না পরিচালনা করবে আর তোমরা যদি প্রয়োজনীয় শর্ত পর্যাপ্ত শর্ত এগুলো ভালোভাবে দেখে এবং এই যে কখন ফার্মটা স্বাভাবিক মুনাফা অস্বাভাবিক মুনাফা এবং ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং কখন উৎপাদন কাজ না পরিচালনা করবে এই শর্তগুলো ভালো করে দেখো ভালো করে পড়ো ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে তোমরা যদি এভাবে ভিডিওগুলো দেখো এবং পড়াশোনা করো ভালো কিছু হবে ইনশাল্লাহ আর ইয়েলবি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই কমেন্ট করো এবং শেয়ার করো ভালো কিছু হবে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ তোমাদের জন্য শুভকামনা